మన జీవితంలోనే ఊహించినటువంటి అనేక సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి అందులో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇన్ని నెలలు మోతత పడుతుంది అని ఎవరు అనుకోలేదు ఇప్పుడ ఇన్ని దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆలయాలన్నిటిలో కూడా కేవలం అర్చకులు మాత్రమే వెళ్ళి పూజలు చేసేటువంటిది ఈవెన్ తిరుమలలో కూడా అదే జరిగింది మిగతా కార్యకలాపాలు అన్నీ స్తంభించిపోవడం అంటే యాత్రికుల్ని రానియకపోవడం అనేటువంటిది ఎవరు ఊహించినటువంటిది అదే సందర్భంలో అనేక కార్యక్రమాలని ఇంతకాలం ఆపేసి ఇప్పుడు వాటిలో ఏంటి లిమిటెడ్ ఆ స్టాఫ్ వరకు వెళ్ళాలనేది అయితే అట్లాంటి లిమిటెడ్ స్టాఫ్తో జరపాల్సినటువంటి కార్యక్రమం కూడా లేకుండా ఒరిస్సాలో శాంతం జగన్నాథ రథయాత్రని నిలుపు చేయడం అయిపోయింది దాదాపుగా దీనికి సంబంధించిన ఒక కీలకమైనటువంటి లెక్క నాలుగు వందల యాభై రెండేళ్ల తర్వాత ఈ పరిస్థితి వచ్చింది గతంలో ముప్పై రెండు సార్లు ఇలాగ రథయాత్ర ఆగింది ఏది పదిహేడు వందల ముప్పై ఐదుకు ముందు అప్పట్లో రథయాత్ర ఆగడానికి కారణం ఏంటంటే దేశం మీదకి దండయాత్ర చేసి వచ్చినటువంటి ముస్లిం రాజులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం ఎత్తుకుపోవడానికి చూసినటువంటి సందర్భంలో ఆ విగ్రహాలతో సహా అక్కడ అంతా కూడా వాటికి రక్షణగా ఉంటూ యాత్రని బయట ప్రొజెక్ట్ అయితే ఎత్తుకుపోతారనేటువంటి కోణంలో ఆపితే ఫస్ట్ టైం కోవిడ్ కారణంగా ఆపడం అది కూడా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో అయితే ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పీల్ చేయకపోవడానికి కూడా ఇక్కడ ప్రశ్నిస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉట్టి ప్రజలు లేకుండా ఇప్పుడు తిరుమలలో కూడా రథయాత్ర కానీ అవి ఎట్లా జరుగుతున్నాయి పబ్లిక్ లేకుండా ఓన్లీ అర్చకులు నున్ను వాళ్ళతో జరుగుతున్నాయి కదా అట్లా చేయొచ్చు కదా అనేటువంటి ఒక చర్చ నడుస్తోంది ఒరిస్సా ప్రభుత్వం కనుక అట్లా ఏమైనా పిటిషన్ వేస్తే అనుమతి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే కనుక నాలుగు వందల యాభై ఏళ్ళ తర్వాత ఒక చరిత్రలోనే ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితి అయినట్టు రికార్డ్ అవుతుంది మరి ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం